Okay, ladies and gentlemen, I would like to ask my co-host to uh, turn off the sound for um, to mute everybody. Uh, сегодняшний концерт в основном будет происходить по ту сторону океана, но есть совершенно новые для нас части uh, Центральной Америки и Европы, и в общем слушает весь мир, и поэтому я буду говорить и по-русски, и по-английски. I'm going to announce Everything in both languages, uh, Russian and English. И поэтому все будет невероятно долго, и у нас большой список участников, поэтому нужно говорить, видимо, как можно меньше. Uh, this was an unusual year. We never experienced anything like that, and the pandemic is a completely unusual situation. And I think so far we had four very interesting, very different concerts. All of them were really exciting. And uh, now we're going to just to present with a crown, with a crowning jewel, the, the last concept, which consists of people who have performed before, who have not. As an opening fanfare, uh, Corona Consort, the ensemble consists of my son, his friend Isabella, uh, and uh, myself, my son Tobias Timofeev, and we just uh, all live in this house for some reason during the pandemic, and uh, that's why we developed this music, this, this type of musical expression. We have already a few videos. So, первое сочинение будет исполняться Corona Consort. Uh, the main thing, of course, are our t-shirts. You can see that all of us uh, glorify Russian guitar. Um, this is a piece by Benda, by now I not even Ilzhi Benda, I think. It's, it, our topic is Czech, and that was a Czech composer who mainly wrote for the flute. Первое сочинение Ilzhi Benda, композитор не столь известный 18 века, который писал для флейты. И мы исполним вам одну часть из его сонаты для флейты и баса кантина. Баса кантина будет исполняться на вот этой очень старинной, очень красивой семиструнной гитаре. I will play bassa cantina, the chords, on this very pleasant, very nice uh, early 19th century Russian guitar. Thank <laughs> you. 
Thank you. So that was Benda. Bravo, bravo. It's the main pizza. Yay. Дорогие друзья, собственно, концерт начинается только сейчас. Я вызываю на сцену победителя конкурса имени Павла Вазанчеева, Руслана Нурулина, который исполнит вам сочинение под названием «Шествие пионеров». Перед тем, как ты начнешь играть, Руслан, надо проверить, что, ты, что у тебя есть звук. Может, ты сам это можешь даже проверить. Сейчас звук есть? Есть ли? Отлично. Thank you. 
Thank you so much, Ruslan. Uh, it's a tradition in our festival to start with young generation, but then uh, like sometimes the young generation plays in such a way that for older people it becomes kind of embarrassing to go on stage. Традиция нашего фестиваля, что мы стараемся молодежь выдвинуть вперед, чтобы они играли первыми, но иногда они так сыграют, что после них уже не хочется играть. Однако сейчас не тот случай. But what we have now is not the same thing. It's not only we are going to invite a wonderful maestro from Sweden, Morten Falk, but he will play another piece by Pavlov Azanchev. Uh, Pavel Vazanchev in the 1920s performed uh, a very long concert, probably as long as this one is going to be. And uh, he performed uh, two pieces called Procession. One was called uh, Procession of the Pioneers. That's what, uh, you know, basically young Russian Boy Scouts. That's what uh, Ruslan played. And there was another procession, interestingly enough, called Shestvia Zulusov, or the Zulu Procession. And that's what uh, Morten will play for us. Uh, Pavel Fozanchev, interesting composer для гитары начала середины 20 века. В 20-е годы он выступал с довольно длинными концертами, примерно такими же длинными, как как будет этот концерт. И в них он играл две вещи, которые начинались словом шествие. Одно слово это было одна вещь называлась шествие пионеров, а то, что исполнит Морten, называется Шествие Зулусов. Okay, yes, I must admit, I get a bit nervous to play after this uh, kid. Played very good, Ruslan. Uh, so, Zulu procession. Thank you. 
Bravo! Bravo! Спасибо. Thank you, thank you, Morten. It was a very, very, I mean, of course, uh, not only uh, I recorded it and played many times, but uh, m another Swedish guitarist here, Stefan Wester, who's soon going to play, and I um, have published this piece recently. So we really know every note in it, and I'm sure it contributed to the excitement, and I'm sure that that made it so easy for Morten to play it for us. Uh, это вот издание, которое мы со Стефаном создали, музыка Павла Вазанчеева, как раз для семиструнной гитары, какое совпадение. И там есть эта вещь. Прекрасно, большое спасибо. Татьяна, у нас такой был уговор, что Татьяну представит Володя Маркушевич. Владимир? Да, добрый вечер всем. Замечательная московская гитаристка, которую я вот учу на семиструнной гитаре, меньше всего лишь год. Тем не менее, большие успехи. И сейчас будет премьера. Это московский композитор, гитарист, наш друг, коллега Алексей Сипанов написал пьесу, которая называется «Эскиз к сказке». Вот, и Татьяна сейчас для нас сыграет. Там можно услышать какие-то сказочные существа, как э, богатырь, баба Яга, и в общем-то вся эта история очень хорошо заканчивается. Итак, Татьяна Бестегольникова играет с пьесу Алексея Степанова. Мне только, надо, мне только надо перевести. So, uh, this is a new name, someone who is, uh, who's been studying guitar for years, but seventh string guitar only less than a year with Vladimir, uh, a Moscow guitarist, uh, guitarist uh, Tatiana Bistigolnikova. Uh, and she's going to play a piece by a Moscow composer who is not only still living, but who is actually here in, uh, in, our, uh, in our Zoom session, Alexei Stepanov. So it's, a, it's called a sketch for a, for a fairy tale. So let's see what it sounds like.
Bravo! Bravo! Yes. Do you hear me? Uh, so Stefan is wearing a Scandinavian edition of Russian guitar T-shirt. Excellent. Uh, brother. For those who haven't read it yet, uh, what are you going to play? I'm going to play the Niehudi Kritsu by Andrei Sikra. Uh, yeah. the variations on this uh, folk song. Variations on the theme of Ukrainian national песни, ой не ходи гриця та не вечерниця. Thank you.
Oleg, you are muted. Thank you. You are obviously not. Oh, wow. Yeah, we are still learning this format, aren't we? Uh, very interesting Ukrainian song. Uh, like many Ukrainian songs, it has a very sad ending. It's about uh, a guy who is warned not to go to uh, the, the party because the girls are kind of witches and they may do something to him and at the end like uh, the most dark uh, eyebrowed girl actually poisons him не ходи гриться на вечернице очень грустная песня в которой гриться по идее не должен был ходить на вечеринку но влюбился и чернобривая девчина его отравила все кончается плохо вот и эта драма в какой-то степени можно можно ее услышать в блестящей обработке сихра окей now we are going to invite uh, Dmitry Sokolov uh, with his triptych uh, by uh, Alexei Stepanov so I think uh, before Dmitry plays uh, до того что ты будешь играть uh, I think we will ask uh, uh, the composer Alexei Stepanov to tell a say a couple of words about um, about his previous composition and about this one. Мы попросим Алексея Степанова сказать пару слов про эскиз сказки и триптих. Вот, я, я буду по возможности переводить. Леша? Олег, Олег, меня слышно? Да, да, да. Переха переводить не нужно, потому что в лице моего сына у меня сейчас есть переводчик. И я с удовольствием скажу два слова, потому что мы даже подготовились. Приветствую всех. Hello, everyone. Я благодарю Татьяну Бестегольникову, Владимира Маркушевича и Дмитрия Соколова за исполнение моих произведений. Это очень приятно. Приветствую Татьяну Бестегольникову, Владимир Маркушевич и Дмитрия Соколова за исполнение моих произведений. Я э, хочу сказать несколько слов о стиле своих произведений. Like В репертуаре для русской семиструнной гитары талантливо представлены такие стили, как классицизм, это эпоха Сихры, э, более поздний романтизм в лице Саренко, Александрова, прежде всего, соцреализм, вот мы сегодня слушали произведения. Павлова Занчеева, русский роман, цыганская музыка, вершиной которых является творчество Сергея Орехова, на мой взгляд. There are a lot of great compositions uh, for Russian stone string guitar, which were written in such styles as classicism, sikhra, romanticism, Alexandrov Sarenko, social realism, Pavlov. Азанчеев, Russian Romance and Gypsy Music. Приехал. Но в репертуаре для русской семиструнной гитары отсутствует музыка очень важного направления для России. Это фольклоризм, неофольклоризм. Эти направления черпают свое вдохновение в стилистике древнерусской песни, древнерусской мелодии which were written in two very important styles. These styles are folklorism and neo-folklorism. Uh, they are getting their ideas from ancient Russian music. Это такие композиторы, как Мусорский, Римский, Корсаков, Бородин, Лядов, Свиридов. Мусорский, Римский, Корсаков, Бородин, Лядов and Свиридов uh, were writing uh, their composition, compositions in such styles. Ну вот мне бы хотелось, чтобы не было вот этого пробела в русской музыке, поэтому я пишу, стараюсь писать в их стиле, в стиле неофольклоризм, обращаясь к древнему, к древней русской мелодике. So I would like to fill this gap, and I'm trying to write my music in such style as neo-folklorism. Большое спасибо. 
Thank you. Можно начать, я думаю, да? Thank you. 
прекрасно, прекрасно. Спасибо, Леша, спасибо, Дима, маэстро. Замечательное начинание. Very good that we have more new music coming for our instrument. Although I think that uh, our repertoire that already written hasn't been explored entirely. So the combination of the new and the old will give our instrument even more power and visibility. Прекрасно, что создается новая музыка, но и старая музыка э, пока сыграна на небольшой процент. Я имею в виду, что наследие семиструнной гитары, по сути, еще не, э, не исследовано и, не, и толком не сыграно. Поэтому э, в сочетании с новыми сочинениями это дает огромный простор творческой деятельности семиструнных гитаристов. Олег Иванов. Олег Иванов. Олег, are you here? Алло, 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 алло. Алло, алло. Да, мы тебя слышим прекрасно. Так, я в сети, все играем. Олег is a guitarist from Volkograd, Russia. The city that used to be Stalingrad. Now there is a movement to make it Stalingrad again. I hope it won't happen. Uh, um, uh, Олег играет в своем собственном стиле, вдохновленном цыганскими исполнителями. Uh, and I, uh, the style of Олег Иванов is strongly inspired by uh, Romani performers of this kind of thing guitar. I don't have anything to say about it because I don't know what he's going to play. He'll have to play with himself. No, now the style is a little bit simpler. A little bit of a fox-trot, but with a zoom-in-k. A little light fox-trot is going to play for us. In the style of retro. I took a guitar and put a old guitar for this job. Retro style. Retro style. Retro style.
Okay, ladies and gentlemen, this is the moment I am introducing my dear friend and colleague for many years and uh, Yargus uh, veteran. Every time I have the same phrase, let me pronounce it now. I think uh, <laughs> I know it by heart. The only time Vadim Kolpakov didn't attend Yargus is when he was traveling with Madonna. And I cannot forgive him that. Единственный раз, когда Вадим Колпаков не, не приехал на наш фестиваль, был тот раз, когда он путешествовал, тот год, когда он путешествовал с Мадонной. И я этого ему никогда не прощу. Выбрать Мадону, когда есть приглашение на наш фестиваль. Uh, what will you be playing, my friend? Well, hello, everybody. I hope everybody doing well so far. Uh, всем привет, дорогие друзья! Я очень рад сегодня видеть всех здесь, uh, моих коллег, uh, замечательных поклонников uh, русской гитары, те, кто в России. Вот я вижу здесь у нас маэстро даже Эдуард Швыченко uh, появился на связи. Это наш цыганский uh, виртуоз, гитарист из России, из Москвы. Володя Маркушевич, наш виртуоз семиструнной гитары, все сегодня собрались, даже ребята из Швеции сегодня, которые почти э, понимают по-русски, вот, но играют э, хорошо русскую музыку. <laughs> вот. Я э, сегодня, честно говоря, не готовился особо, так что прошу прощения, просто поиграю какую-то импровизационную свою э, вариацию на тему э, легендарного нашего гитариста Сергея Орехова который в прошлом веке ушел, к сожалению, из жизни в 98 году. Но я и, а, и, и, и Эдуард Швыченко, который я сейчас упомянул, мы, собственно, выросли на его музыке и знали его, и видели, как он играет, и, собственно, вдохновлялись его творчеством. Вот. Но я а, сыграю для вас просто свою вариацию, Uh, это как бы известная композиция uh, в репертуаре Орехова, которая называется «Полька Соколова». Uh, ну, я так постараюсь по-своему немножко, так что uh, внимание. Олег, ты можешь привести там, если нашим коллегам нужно в Америке и всем англоговорящим? Вадим uh, said that he is going to play a piece uh, that uh, is based on a composition uh, on arrangement of uh, Sergei Orechov, who is the god of seven string guitar, <coughs> deeply admired by everybody, and who also played a lot with the Romani musicians. And so this is an interesting thing. Vadim, the virtuoso of Romani guitar, is taking inspiration from someone who actually in turn uh, learned a lot of things from the Romani musicians. So it's a very interesting uh, years long exchange. Unfortunately, Sergei Orechov died in 1998, but, um, you know, he died, but his, his, uh, his, uh, he's still alive. He will, no. yeah, he will never die. Right? He will never, yeah. <laughs> Thank you. 
что там у нас еще есть участники, да, которые что-нибудь сегодня сыграют, может быть, из репетуара Орехова или что-то другое. Олег. Um, of course, of course, of course. Uh, our concert is uh, somewhere in the middle. Don't think that we're going to end here. Okay. У, все, у всех есть что сыграть. Uh, что еще сыграть, мы еще не совершили одного круга. Uh, я приглашаю к микрофону моего старинного друга и соратника Владимира Сумина, с которым мы путешествовали и играли в таких местах. Люксембург, Миннеаполис и прочее. Ну что, Володя? В Миннеаполисе были, были. Были, даже вместе со мной были. Конечно, там был Майл Рупаков. Окей, Володя, что ты будешь играть? Ну, всем привет. Ну, если Орехова, дремлют по куче ивы. Oh. Нет возражений. Окей. Okay. Uh, he will play the most, uh, one of the most depressing pieces of the Russian repertoire. The crying uh, willows are slumbering. But very beautiful.
Buenísimo. Bravo. 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 Олег, я должен сказать огромное спасибо за эту встречу. Многих давно не видел, очень рад всех увидеть. Взаимно, взаимно. Да, 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 это как, такое, как говорит Женя Худс, family reunion. Семья, семья семиструнных гитаристов имела возможность еще раз встретиться. Нет, это прекрасно, что мы это делаем. Мы по ходу дела чему-то учимся, но... Спасибо, Володя, за прекрасную музыку, спасибо за хороший звук, спасибо за все. Спасибо, а, спасибо. А, подошла пора к тому, чтобы начать второй круг. <coughs> Если учитывая всеобщий дух импровизации, я не исключаю, что я кого-то вообще забыл. И в этом случае прошу на меня не обижаться, написать мне в чате, что привет, я тоже хочу... А... Я знаю, что у Татьяны есть вторая, еще одна вещь, да? Татьяна? Да, да. Это самое, это Татьяна, если с нами, то мы подготовили вторую пьесу. Таня, Таня слышит, да, Марина? Сейчас мы Таню видим, но не слышим. А. Слышно, Тогда... слышно, Я сейчас слышно что-то. Слышно, да. Таня сыграет э, замечательную пьесу Алексея Агибалова. Э, это прелюдия памяти гитариста 19 века Михаила Тимофеевича Высоцкого. Таня uh, will play the prelude uh, by Алексей Агибалов, who was uh, a Russian composer living in Kyrgyzstan unfortunately no longer with us um, he was uh, at Yargus 2006 Alexey Gibalov from Kyrgyzstan was the first international composer and the guitarist whom we brought to our festival uh, the prelude is called In the Memory of Vysotsky
Молодец, 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 молодец. Эм, спасибо, Таня. Эм, так как мы имеем возможность продолжать представлять молодое поколение, то следующим будет Руслан. Эм, у меня единственный волнует вопрос с картинки. Сейчас все видят... Э, все видят... О, окей, okay. here we go. Руслан? Uh -huh. okay. uh -huh. Меня слышно? Меня слышно? Да. Руслан uh, is going. So the the prelude that, that uh, Tanya played was dedicated to the great, possibly, you know, arguably the greatest uh, Russian uh, guitarist Mikhail Vysotsky, uh, and the, the composer of the 19th century. Uh, and uh, Ruslan is going to play a piece by Vysotsky called "Ah, Matushka, I have headache." Последняя пьеса была посвящена Гибаловым, величайшему русскому гитаристу Михаилу Высоцкому. И по приятному стечению обстоятельств Руслан сейчас сыграет вещь именно Высоцкого, которая называется «Ах ты, матушка, голова болит».
Браво, браво, браво. Браво, браво. Молодец. 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 Стефан. Стефан. Are you ready? Are you ready, ready, ready? Yes, I'm ready. Кстати, тут был вопрос, у кого учился Руслан, и мы все знаем, что Руслан учился у замечательного педагога из, из Казани, Евгения Аксенова, а его нет сейчас здесь, вот этого я не могу сказать. Интересная как бы, судьба, какие-то дарует нам интересные моменты. В 2009 году, когда люди еще путешествовали, Джон Шнайдерман и я оказались в Казани и играли в концерте, который нам организовал Айнур Бегутов. И на этом концерте случайно оказался молодой Евгений Аксенов, которому понравилась семиструнная гитара и который серьезно этим заинтересовался. Таким образом, хоть прямым образом Руслан не является детищем нашего фестиваля, но все-таки какое-то отношение имеет. I just uh, told the story that um, in 2009 John Schneiderman and I were touring Russia and we were in Kazan and that's when Ruslan's teacher Evgeny Aksenov actually heard um, heard us and got inspired to play seventh string guitar to teach it I, I don't know exactly how it went okay uh, Stefan Vester what are you going to play um, now I'm going to play uh, the polka by uh, uh, Pablo Asensheyev not really Pablo Asensheyev and um, this is a piece uh, that's going to be in the volume two of the collected uh, works by Pablo Asensheyev that will be published soon, right, Oleg? Say it again. Uh, we're going to publish this. This is uh, yes, 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 yes. This is uh, this is the second half of our edition. Yeah. Correct. Yeah. So, talk about Pablo Asensheyev.
Bravo. 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 Okay. Um, uh, in what direction should we develop? В каком направлении нам двигаться? Uh, я думаю, что придется попросить Володю Сумина сыграть еще одну пьесу. Может быть даже какую-то пьесу ростовского композитора. Let's try to uh, to ask Володя Сумин to play uh, a piece by Rostov Composer. Uh -huh. Yeah? Да -да. Олег, на на <laughs> <laughs> вот, he так. says that even though he has uh, palm trees in the back, it's rather cold there. Вот, как пойдет.
¡Bravo! Василий Саренко. Окей. Okay. Малороссийская пляска. Украинский танец замечательного гитариста, композитора Василия Саренко, 19 века. Ukrainian dance by, uh, by Василий Саренко, the great Ukrainian composer of the 19th century. Браво, браво, браво. Uh, Вадим, are you here? Вадим Колпаков? Yes, yes, yes. Hi. Oh. Привет, 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 привет всем. What would you like to play for us? Well, uh, I would like to play just uh, my dedication to the uh, one of the greatest guitar players of Romania region. Uh, from Moscow, Russia, who unfortunately passed away. And uh, I mean, the, the guitar, guitar world uh, knew him as a guitar virtuoso of Rus Russian gypsy music, uh, Fyodor Kandenko. Это был потрясающий музыкант, человек, композитор, которого я, ну, можно сказать, при котором я вырос как музыкант, на которого тоже равнялся, э, так сказать, как музыкант, и э, который отдал всю жизнь, собственно, э, семиструнной гитаре, посвятил и э, цыганскому творчеству, в частности. Вот, так что, с вашего позволения, хотел бы посвятить в памяти, э, в памяти э, Федора Канденко. Thank you. 
Thank you, thank you, everybody. Uh, I think uh, our concert, uh, you know, the, our musical offering is coming to an end, unless there are some volunteers from the audience who just want to jump and, and play. Есть какие-то волонтеры, которые хотят ворваться и что-то сыграть с хорошо проверенным звуком? Если таковых нет, то по идее моего сына Тобиаса я предлагаю сделать небольшой questions and answers. Session. То есть, если у кого есть какие вопросы, вообще, что вы, что вы думаете по поводу этого события, если, если есть, есть минута, напишите в чате какое-то резюме, понравилось, не понравилось. Это может нам э, помочь в общении с грантодателями. If you have a moment, just uh, message everybody, write in chat, like, what you liked about this concert, you know, what you would like to do differently, that kind of simple uh, free form evaluation, but uh, if you have questions, just uh, don't hesitate to ask because this is a moment. Let's just take like five or ten minutes of questions. Or just just talk to each other. Либо мы выбросим, либо пусть они забирают. Что они у нас стоят? Мне нам они, конечно, не мешают, но Но уже они нам не нужны, очевидно. Они... Придется сделать mute all, потому что мы получаем не, не те звуки. А, если у кого-то есть вопросы, какие-то предложения, то unmute yourself. If you have questions or ideas, just unmute yourself. Ну, я хочу сказать, что замечательный фестиваль, и, может быть, мы можем это почаще организовывать. Такое, такое общение международное на самом деле, и... Я думаю, всем это вообще необходимо, такое общение. Все должны согласиться. Да, я абсолютно согласен. Как бы именно это я и хотел сказать, что замечательно. Ну, было бы как несчастье помогло, да. Но на самом деле этот формат очень даже, мне кажется, перспективный. Надо, надо продолжать. Um, well, I mean, it's difficult for me to be the translator and the, <laughs> and the participant, so to speak. But he says that um, that uh, this uh, this format has has potential, so we should continue. Uh, anybody else wants to say something? Вот, я думаю, в принципе, Zoom не самая совершенная для этой платформы, но может быть со временем, я думаю, сейчас пойдут. Такие онлайн технологии, когда это будет более интересно выглядеть, может быть. Я думаю, что проблема в том, что это было настроено все под, под конференцию. В принципе, говорят, сейчас они уже начинают меняться. Zoom. Uh, basically, we, we all understand that Zoom is not a perfect method of communication, but it probably will get better. Вот. Олег, ну что, поздравляю всех и тебя с таким замечательным фестивалем. И это действительно очень радостно и приятно. Вот, так что просто аплодисменты всем, кто участвовал. Спасибо, спасибо. Хорош, хорошая точка, хороший голоконцерт. Замечательно. Еще раз, Олег, всегда в общении с тобой и во всех твоих начинаниях могу выразить только благодарность, в общем-то. И за наше семиструнное дело и за такое прекрасное общение вообще. Спасибо. Спасибо, спасибо. На этом я думаю, что мы закончим наш фестиваль семиструнной гитары 2020 года. И надеемся, что в следующий фестиваль мы увидимся лицом к лицу. Но, может быть, мы что-то подобное мы будем время, время от времени проводить по другим именем. Это будет прекрасно, если это будет возможность, а не необходимость. Но I'm glad that we had the chance to, to meet like that. Thank you everybody for your support, for your donations. Probably you saw that I kept sending in chat uh, those words about uh, you know how you can support the festival. Uh, at 
это бесплатный концерт, но мы открыты пожертвованиям. Как сделать эти пожертвования написано в чате, это, в общем-то, достаточно просто. Мы получили довольно много поддержки, так что всем спасибо. Всем спасибо. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания.